Cześć wszystkim, z tej strony Baju i zapraszam Was do zapoznania się z grą Gunfight, która pod kilkoma względami okazała się przełomowa dla rynku gier elektronicznych, więc nie przedłużając zacznijmy. W roku 1974 w Japonii w siedzibie firmy Taito projektant gier Tomohiro Nishikado tworzy grę pod tytułem Speed Race która stanie się też pierwszą w historii japońską produkcją wydaną na rynek amerykański. Była to wyścigówka oparta na omijaniu pojawiających się z góry innych samochodów i wykorzystaniu innowacyjnej jak na tamte czasy pionowo przesuwającym się ekranem równolegle co do prędkości naszego samochodu. Dystrybucją w Ameryce gier Taito zajęła się firma Midway, wydając ją pod dwoma różnymi nazwami jak Wheels oraz Racer. Gierka szybko osiągnęła sukces na zachodnim rynku, co dało Nishika do dodatkowej motywacji do stworzenia kolejnego dzieła. I tak, w roku 1975 wychodzi Western Gun. Western Gun okazała się pierwszą w historii grą przedstawiającą na ekranie ludzi, broń palną oraz to co w dzisiejszych czasach głównie oskarża się gry wobec różnych tragedii, czyli przemoc. Jeszcze w tym samym roku na amerykański rynek Midway wydaje automaty z grą pod zmienionym tytułem Gunfight. Ale to nie była jedyna zmiana dokonana przez tą firmę. Midway zaimplementowała w grze mikroprocesor Intel 8080, stając się przy tym też pierwszą w historii grą wykorzystującą na płycie drukowanej mikroprocesor, co dało w efekcie ładniejszą grafikę i bardziej płynną animację, pod której wrażenie był sam Nishikado, choć twierdził, że jego wersja przynosi więcej frajdy. Gracze wcielają się w kowbojów i celem zabawy jest przed upływem czasu trafić oponenta jak najwięcej razy, jednocześnie unikając wrogich kul. Aby urozmaicić rozrywkę, strzelać można nie tylko przed siebie, ale również można celować pod skosem. Do tego podciski odbijają się rykoszetem od brzegów ekranu, co można wykorzystać, aby zestrzelić przeciwnika oraz jak na broni rewolwerowców czy stało, mamy tylko 6 naboi. Z czasem na planszy pojawią się obiekty takie jak ktusy, a pod koniec jeżdżący wagon, które można wykorzystać do osłony przed kulami. Gunfight okazał się jeszcze większym sukcesem niż wcześniej wydany Speed Race, co przyczyniło się do wydania w 1977 roku ulepszonej wersji pod nazwą Boot Hill. Różnice w Boot Hill były wręcz kosmetyczne. Wyglądu postaci nie zmieniono, dodano natomiast dodatkowe elementy dźwiękowe oraz zaimplementowano sztuczną inteligencję, co pozwoliło graczom całą pograć i czerpać z tego tytułu radość bez potrzeby zapraszania towarzysza do zabawy. Znaczącym elementem było dodanie w automatach tło kolorowe przedstawiające wycinek krajobrazu. Na automatach jednak się nie skończyło. W konsoli domowej Belly Astrocade w pamięci urządzenia zostało zaimplementowane kilka gier, w tym Gunfight. Poza tym powstała też wersja na Atari 2600 oraz jako konsole przenośne zawierające tylko jedną grę i wydane przez Bandai Electronics pod tytułami jak Gunfighter w Ameryce, a w Japonii jako Ethel Gun Professional lub Duo. Powstało też wiele różnych wersji na Commodore 64. Zespół Yellow Magic Orchestra wykorzystał nutę muzyczną z gry w piosence Computer Game w 1978 roku. A w jednej scenie w filmie George'a Romero pod tytułem Świt Żywych Trupów możemy zobaczyć jak dwójka głównych bohaterów gra na automatach w różne gry, w tym Gunfight.
Wracając jeszcze do kwestii przemocy w tej produkcji, to trzeba zwrócić uwagę, że nie było żadnych głosów oburzenia i sprzeciwu wobec tej gierki. A na pierwsze tego typu oznaki wywołała dopiero rok później wydana gra Death Race. Gdzie by uzyskać jak największą ilość punktów trzeba było przejechać ludzi, ale o tej gierce powiemy sobie innym razem. W skrócie, Gunfight okazał się tak wielkim sukcesem kasowym, że na dobre otworzył się dla japońskiego przemysłu gier rynek amerykański, dzięki czemu konsumenci już w niedalekiej przyszłości będą mieli możliwość grania w jeszcze lepsze produkcje z kraju kwitnącej wiśni. Natomiast ja od siebie mogę z czystym sumieniem wam polecić tą gierkę, a zwłaszcza zachęca do pogrania z drugą osobą. Wysokie emocje gwarantowane. Grę przedstawia wam Baju, żegnam się z wami bardzo serdecznie i do następnego razu. Muzyka